வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி டீச்சிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற மைக்ரேஷன் அண்ட் அர்பனைசேஷன் அப்படின்ற லெசன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கதை தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு பசங்க ராஜேஷும் சுரேஷும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் புது ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அவங்க எதனால் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்துடுவாங்க ஒருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க வில்லேஜ்லேருந்து அவன் இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிவிடுவான் ஸோ அவங்க இந்த இந்த கதையை ஸோ அவங்க வந்து டீச்சர் வந்து இந்த மைக்ரேஷன் பற்றி இந்த குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி வந்து இந்த லெசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம மைக்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் மைக்ரேஷனாக என்ன அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ஒரு இடத்துலேருந்து மக்கள் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதா வந்து நம்ம மைக்ரேஷன்னு சொல்லுவோம் யூஎன்ஓ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரேஷனுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஜியாகிரபிக்கல் மொபிலிட்டி ஆஃப் அ பாப்புலேஷன் பிட்வீன் ஏ ஜாகிரபிக்கல் யூனிட் டு அனதர் ஒரு ஜாகிரபிக்கல் ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஜாகிரபிக்கல் ஏரியாவுக்கு வந்து பீப்புள் வந்து மொபிலிட்டி ஆகிறாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரேஷன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பெர்மனண்ட் சான்ஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் அங்கேயே பெர்மனண்ட்டாகவும் அவங்க ஸ்டே ஸ்டே பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க யூஎன்ஓ டெஃபினேஷன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர்லி டேஸில் பீப்புள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃபுட்டை தேடி தான் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருந்தாங்க அது மாதிரி தேடி எங்கெல்லாம் சாப்பாடு கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க பெர்மனண்ட்டாக செட்டில்மெண்ட் வந்து ஆகணும் நொமேடிக் லைஃப்பில் இருந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பெர்மனண்ட்டாக ஒரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆகினாங்க அடுத்து வந்து அடு இந் இப்போ இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து எதுக்காக மக்கள் மூவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபர்டைல் லேண்ட் ஃபார் கல்டிவேஷன் எந்த இடத்துல வளமான நிலம் கிடைக்குதோ கல்டிவேஷனுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மூவ் ஆகுறாங்க அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் என்னென்ன காரணங்கள் மைக்ரேஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேவரபிள் அண்ட் அன்ஃபேவரபிள் ரி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபேவரபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ராக்ட் பண்ணுது அந்த இடத்துல வந்து இரு தங்கிறதுக்கு நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் ஃபேவரபிள் அதை வந்து புல் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இழுக்குது நம்மளை அங்கே வா வர சொல்லி புல்னால் இழுக்கிறது இல்லையா ஸோ நம்மளை இழுக்குது அடுத்து அன்ஃபேவரபிள் ஃபேக்டர்ஸ்னால் நம்ம அந்த இடத்த விட்டு நம்மளை தள்ளி விடுறது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து புஷ் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளை வந்து தள்ளுறது பு புஷ்னால் தள் ஸோ தள்ளி விடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ஃபேவரபிள் ஃபேக்டர்ஸ் எக்காலஜிக்கல் அது என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு காரணங்கள் எக்காலஜிக்கல் ஆர் நேச்சுரல் காஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் இப்போ நேச்சுரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்கோனிக் எரப்ஷன் எரிமலை வந்து வெடிக்கிறது எர்த்து குவாக் நடக்கிறது ஃப்ளட்டு அந்த இடத்துல வர்றது ட்ரஃப்ட் ஏற்படுறது ஸோ இதனாலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து ஃபோர்ஸ் ப ஃபோர்ஸ் த பீப்புள் டு லீவ் த நேட்டிவ் ப்ளேஸ் அண்ட் செட்டில் இன் நியூ ஏரியாஸ் ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து அவங்க ஃபோர்ஸாக வந்து லீவ் ஆகிட்டு இன்னொரு நியூ இயரில் வந்து செட்டில் ஆகிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ஃபேவரபிள் ஃபேவரபிள் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஃபேவரபிள் ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது அட்ராக்ட் பண்ணது மக்களை வாட்டர் ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடம் அடுத்த ஏரியா ஃப்ரீ ஃப்ரம் அசாட் எந்தவித ஆபத்தும் இல்லாத இடம் பொல்யூஷனே இல்லாத இடம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மக்கள் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது அங்க வந்து தங்கிறதுக்கு அடுத்து எக்கனாமிக் காஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபர்டைல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அங்கே டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எங்கே இருக்கோ இதெல்லாம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது எதை வந்து மூவ் அவுட் ஆக பண்ண வைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ் பாவர்ட்டி நிறைய பஞ்சம் எங்கே இருக்குதோ அங்கே அப்புறம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கே வேலை வாய்ப்பை இல்லையோ ஸோ அங்கே இருந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க மூவ் அவுட் ஆகிடுறாங்க அடுத்து இந்த டேபிள் வந்து நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியோ கல்ச்சுரல் காஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா சோஷியோ சமுதாய மற்றும் கலாச்சார காரணங்கள் அதான் சோஷியோ கல்ச்சுரல் காசஸ்னா கல உமன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேரேஜ் ஆனதுமே என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த இடத்த அந்த ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு வந்து மாறி போயிடுவாங்க அது ஒரு கா அது ஒன்று அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரேஷன் அசோசியேட்டட் வித் பில்கிரிமேஜ் பில்கிரிமேஜ்னால் வந்து யாத்திரை செல்வாங்க இல்லையா மக்கள் இப்போ வயசானவங்களாம் வந்து காசியில் தான் போய் உயிர் விடணும்னு சொல்லிட்டு வயசான காலத்தில் காசியில் போ காசிக்கு போயிடுவாங்க ஸோ அதை மாதிரி யாத்திரைக்காக வந்து
இங்கெல்லாம் வந்து ஃபீமேல் மைக்ரண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்து பொலிட்டிக்கல் காஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் காரணங்கள் என்ன கொலனைசேஷன் ஒரு நாடு வந்து இன்னொரு நாட்டை கைப்பற்றுறது வார் போர் நடக்கிறது இப்போது ஸ்ரீலங்காலெலாம் போர் நடக்கும் போது அங்கேருந்து மக்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க அங்கேருந்து இந்தியாவில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி வார் நடக்கிறது ஒரு சில கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் வந்து மக்களுக்கு பிடிக்காது ஸோ அதனாலேயும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு வந்து வந்துடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாக வந்து பிரிக்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த மூமெண்ட் அசோசியேட்டட் வித் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லிமிட்ஸ் அதாவது ஒரு ஊரில் ஒரு நா ஒரு ஊருக்குள்ளவே அந்த நாட்டுக்குள்ளவே மைக்ரேட் ஆகிறது இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் மைக்ரேட் ஆகிறதுன்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இன்டர்னல் மைக்ரேஷன் இன்னொன்று வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன் இன்டர்னல் மைக்ரேஷனை வந்து நாலாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது வித்தின் கண்ட்ரிக்குள்ளே மூவ் ஆகிறது அதை வந்து நாலாக பிரிக்கிறாங்க ரூரல் டு அர்பன் நாலு வகை இருக்குது அதில் அது வந்து ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் அர்பன் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் ரூரல் டு ரூரல் மைக்ரேஷன் அர்பன் டு ரூரல் மைக்ரேஷன் ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூரல் ஏரியாலேருந்து டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸை நோக்கி போவாங்க எதுக்காகனா வேலை வாய்ப்பை தேடியும் எஜுகேஷனுக்காகவும் வந்து போவாங்க அர்பன் டு அர்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸ்லேருந்து இன்னொரு சிட்டிக்கு மூவாங்க ஏன்னா அந்த சிட்டியில் வந்து ஹை சேலரி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அங்கே மூவ் ஆவாங்க ரூரல் டு ரூரல் மைக்ரேஷன் கிராமத்துலேருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு ஏன் மூவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டைல் லேண்டை தேடி எந்த இடத்துல வந்து வளமான வந்து நிலம் இருக்கோ ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆவாங்க அர்பன் டு ரூரல் மைக்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சிட்டியிலருந்து வில்லேஜை நோக்கி போவாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த அர்பனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு போவாங்க ஒரு சிலர் வந்து அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு அவங்க நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு வந்து ரிட்டன் ஆகிடுவாங்க அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன்னா அக்ராஸ் த நேஷ்னல் ப்ரா பவுண்ட்ரிஸ் ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகி போகிறது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன் அடுத்து செகண்ட் டைப் ஆஃப் மைக்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த வில்லிங்னஸ் ஆஃப் த மைக்ரன்ஸ் ஃபார் மைக்ரேஷன் அவங்களோட வில்லிங்னஸ்ஸை வச்சு வாலண்ட்ரி மைக்ரேஷன் இன்வாலண்ட்ரி அவங்க வாலண்ட்ரியாக வந்து ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட் ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு நினச்சி போகிறது வந்து வாலண்ட்ரி மைக்ரேஷன் இன்வாலண்ட்ரினா வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்க இப்போ வார் இது மாதிரி ரீசன்னால் வந்து வார் டைம்லலாம் அவங்களுக்கு அந்த நாட்டை விட்டு வரணும்னு விருப்பமே இருக்காது பட் ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த நாட்டை விட்டு மூவ் ஆகி இங்கே வந்துடுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டே ஆஃப் மைக்ரன்ஸ் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் ஒரு டெஸ்டி எங்கே போய் தங்க போகிறாங்களோ அவங்க டியூரேஷனை வச்சு ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷன் லாங் டேர்ம் மைக்ரேஷன் அண்ட் சீசனல் மைக்ரேஷன் பிரிக்கிறாங்க ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷனாக ஃபியூ டேஸ்லேருந்து ஃபியூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த ஊரில் வந்து அவங்க இருப்பாங்க லாங் டேர்ம் மைக்ரேஷன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் வந்து அங்கே இருப்பாங்க சீசனல் மைக்ரேஷன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சீசனுக்கு மட்டும் அங்கே இருந்துட்டு திரும்ப அவங்க நேட்டிவ்கே வந்து அந்த சீசன் முடிஞ்சதும் ரிட்டன் ஆகிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டைமில் போவாங்க அது சம்மர் முடிஞ்சதும் அங்கேருந்து வந்துடுவாங்க அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து சோவிங் சீசனில் மட்டும் விதை விதை இது விதைக்கிற சீசனில் மட்டும் அங்கேருந்து போ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு திரும்ப அவங்க நேட்டிவ்கே வந்து வந்துடுவாங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் மைக்ரன்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ் ஹியூமனைஸ் அதாவது இப்போ வந்து ஆடு மாடு இது மாதிரி கால்நடைகளை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸில் தான் வந்து அவங்களுக்கு அதுக்கு நிறைய புல்கள் அந்த தீவனெல்லாம் அதுக்கு நிறைய கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துக்கு அந்த சீசன் டைமில் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க மேய்ச்சலுக்கு திரும்ப வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க சீசன் முடிஞ்சதும் அடுத்து கான்சிக்வன்ஸ் என்ன இதனால் என்னென்ன விளைவுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமோகிராஃபிக் கான்சிக்வன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கான்சிக்வன்ஸ்னால் டெமோகிராஃபிக் கான்சிக்வன்ஸ் அதாவது அந்த ஊரில் வந்து ஏஜ் செக்ஸ் காம்போசிஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து குறைஞ்சிரும் இப்போது ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து கல்யாணம் ஆகி இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டான்னா ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கு அந்த ஊரில் ஒரு 
அதாவது இந்த ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆனால் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து தண்ணி ரிசோர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் வந்து எங்கள் பாப்புலேஷன் வந்து அதை விட அதிகமாக இருக்குது அந் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க லாரியில் வந்து வெளியூர்லேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே இருக்க மக்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த இது வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகுது ரிசோர்ஸ் பாப்புலேஷன் ரிசோ வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரெ பிரெயின் ட்ரெயின் எஃபெக்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்கில்டு பீப்புள் இருக்காங்க ஒரு ஊர்லனா அவங்க அவங்க வந்து எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டு கண்ட்ரியில் வந்து இருக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக பேக்வேர்டாக இருக்கிற கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஸ்கில்டு பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை தேடி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து மூவ் ஆகிடுறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா திரும்ப அந்த பேக்வேர்டு கண்ட்ரி வந்து பேக்வேர்டாகவே தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பேக் வாஷ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த எஃபெக்டை அடுத்து வந்து என்வாய்மெண்டல் கான்ஃபி கான்சிக்வன்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா ஓவர் க்ரௌடிங் சிட்டிஸில் வந்து ஓவர் க்ரௌடாக ஆகிறதுனால அங்கே ஹெவி ப்ரெஷர் ஆகுது ரிசோ ரிசோர்ஸ் மேலே வந்து ஹெவி ப்ரெஷர் இப்போ இங்கே தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னும் மோட்ரு ஆழமாக போட்டு போட்டு தண்ணி வந்து ரொம்ப உறிஞ்சி எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த ரிசோர்ஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து நம்ம அதிகமாக கொடுக்குறோம் இதனால் பா பொல்யூஷன் ஏற்படுது ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன்லாம் ஏற்படுது ஸ்கே ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்கேசிட்டி ஆகுது ஹவுசிங் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது ஸோ ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் வருது ஸோ இதை நம்ம இது மாதிரிலாம் ஸ்பேஸ் வந்து ஹவுசிங்க்கு கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஸ்லம்லாம் வந்து நிறைய உருவாகுது இதெல்லாம் தான் வந்து என்வாய்மெண்டல் கான்சிக்வன்ஸ் இப்போ நம்ம மைக்ரேஷன் டாபிக் வந்து ஃபுல்லாக படிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அர்பனைசேஷன் அர்பனைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் லிவிங் இன் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் டவுன்ஸ்லேயும் சிட்டிஸ்லேயும் இருக்கிற பாப்புலேஷனோட ப்ரொப்போஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா வந்து அர்பனைசேஷன் இப்போ நம்ம காசஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் மூணு காசு தான் ஒன்று நேச்சுரல் பாப்புலேஷன் குரோத் நேச்சுராகவே பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஒன்று ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் நடக்குது இல்லையா அது ஒன்று அண்ட் ரீ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூரல் ஏரியாஸ் இன் டூ அர்பன் ஏரியாஸ் இப்போ ரூரலாக இருக்கிற இது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியாக சிட்டியாக டவுனாகவோ சிட்டியாகவோ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்களே அதை ரீ கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறது இந்த டூயினோவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து குளோபல் அர்பன் பாப்புலேஷன் வந்து எக்ஸிஸ் த குளோபல் ரூரல் பாப்புலேஷன் அதாவது டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரூரல் பாப்புலேஷன் தான் அதிகமாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு அப்புறம் அர்பன் பாப்புலேஷன் வேர்ல்டு வைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் பாப்புலேஷன் தான் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆரிஜின் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் இதை வந்து எப்படி வந்து இந்த அர்பனைசேஷன் வந்து உருவாச்சு அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்ஷியன் பீரியட் மிடிவல் பீரி மிடிவல் பீரியட் மாடர்ன் பீரியட்னு மூணு பீரியடாக பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்ஷியன் பீரியட்னால் ப்ரிமிட்டிவ் மேன் வந்து என்ன பண்ணானா பே பிளான்ஸையும் அனிமலையும் வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அது அது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவன் பெர்மனண்ட்டாக ஒரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆகணும் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணான் ஸோ அந்த ரிவர் வேலி ரீஜன்ஸில் எஜிப்டு கிரீஸ் அந்த ரீஜன்ஸ்லாம் வந்து அவங்க செட்டில் ஆக ஆரம்பித்து அங்கே ஸோ அதனால் என்னாச்சுன்னா அங்கே வந்து சிட்டிஸ் அர்பன் கம்யூனிட்டிஸும் அர்பன் சிட்டிஸும் வந்து சென்டர்ஸும் வந்து டெவலப் ஆச்சு எக்ஸஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதுனால தான் இந்த அர்பனைசேஷனே வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஏஷியன் பீரியடில் என்னென்ன சிட்டிஸ் இருந்தது அப்போது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹரப்பா முகஞ்சோதரம் இந்தியாவில் இருந்திருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர் அண்ட் பேபிலோனின் மெசப்பட்டோமியா இது மாதிரி என்னென்ன சிட்டிஸ் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க கிரீக்கும் ரோமன்ஸும் வந்து கா காலனைஸ் அதை நாடுகளை வந்து பிடிச்சாங்களையா ஸோ அது அது மாதிரி பிடிக்கும் போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்த் சென்ச்சுரியில் நிறைய சிட்டிஸ் வந்து இரு உருவாக்குனாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்களோட ட்ரேடை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக டவுன்ஸும் சிட்டிஸையும் வந்து உருவாக்குனாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடிவல் பீரியடு பீரியட் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் த லெவன்த் சென்ச்சுரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடிவல் பீரியடு இந்த பீரியடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஓவர் ட்ரி ஓவர்சீஸ் ட்ரேடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போது வந்து டெவலப் பண்ண சிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பாரிஸ் லண்டன் ஜெனிவா இதெல்லாம் தான் அடுத்து மாடர்ன் பீரியடு மா செவன்டீன்
அடுத்து என்னென்ன டாப் ஃபைவ் சிட்டிஸ் வேர்ல்டில் இருக்க டாப் ஃபைவ் சிட்டிஸ் என்னென்ன அங்கே எவ்வளோ பாப்புலேஷன் பாருங்கள் டோக்கியோ ஜப்பானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் மில்லியன் பாப்புலேஷன் டெல்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஷாங்காயில் சைனாவில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸு மெக்சிகோ சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ சி சி சோ பாலோ பிரேசிலில் இருக்குது அது வந்து டுவெண்ட்டி டூ அடுத்து கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹவுசிங் அண்ட் ஸ்லம்ஸ் என்ன என்னென்ன விளைவுகள் இந்த மாதிரி அர்பனைசேஷன் வந்தால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து லேக் ஆஃப் ஸ்பேஸ் வீடு கட்டுற இடமே இருக்காது ஸோ அதனால் குவாலிட்டி ஆஃப் வீடு வந்து குறைஞ்சிரும் அர்பன் ஏரியாஸில் இது மாதிரி வந்து இல்லாததுனால ஸ்லம்ஸ் நிறைய ஸ்லம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப் ஆகும் அடுத்து ஓவர் க்ரௌடிங் இது மாதிரி க்ரௌட் அதிகமாக அதனால் அன்ஹெல்த்தி என்வரான்மெண்ட் வந்து அங்கே உருவாகும் நிறைய டிசீஸும் வந்து அங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அடுத்து வாட்டர் சப்ளை ட்ரைனேஜ் அண்ட் சானிடேஷன் இது எந்த சிட்டிலையுமே வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தண்ணி சப்ளை வந்து கொடுக்க மு இல்லை வேர்ல்டு வைடு ட்ரைனேஜும் ரொம்ப பேடாக இருக்குது இந்த கார்பேஜை ரிமூவ் பண்ணுறது நம்மளோட குப்பைகளை அகற்றதே வந்து ஒரு இமாலய வேலையாக வந்து ம இந்த அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்க்கு வந்து இருக்குது இந்த குப்பையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் டிராஃபிக்கு நம்ப நிறைய டூ வீலர் ஃபோர் வீலர்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஏர் பொல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ந ஏற்படுது நிறைய அடுத்து பொல்யூஷன் இந்த எண்ட் இந்த சிட்டியில் இருக்கிற சீவேஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃபிலண்ட்லாம் வந்து ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணாமல் ரிவர்ஸில் வந்து விட்டுடுறாங்க இந்த அர்பன் ஏரியாஸை சுற்றி இருக்கிற இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்பியரை பொல்யூட் பண்ணுது அதனுடைய ஸ்மோக்னாலேயும் டாக்ஸிக் கேஸஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுனாலையும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசனு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் வந்து புக் பேக் ஆன்சர்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து வைக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு கூட உங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணி நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thanks for watching.